Olá, aqui é o Sérgio e este é o canal Teri Querica. São pelos OVNIs objetos voadores não identificados. Jovens que fazem parte de um grupo que estuda e procura OVNIs e seres extraterrestres se reúnem todo sábado em Montes Claros. Há um ano, estes cinco integrantes reúnem-se para estudar e trocar experiências sobre seres extraterrestres. O objetivo é pesquisar sobre estas criaturas e suas aparições. O grupo pertence a uma organização mundial, criada pelo peruano Carlos Vaz Wells, que coordena o trabalho através de fitas, livros e um guia. Os ufólogos acreditam na existência de diversas raças de seres, que estariam habitando os planetas há milhões de anos, antes mesmo do surgimento do ser humano. Eles seriam seres humanoides, dotados de uma grande inteligência. Bom, nosso objetivo é conscientizar é, as pessoas que nós estamos sozinhos no universo, sem muita pretensão nossa imaginar que estamos sozinhos, e demistificar o fenômeno, né? A gente deixar também de ter medo, porque temos medo ainda. E nós estamos trabalhando para isso, quebrar nossos paradigmas e acreditar né, e confirmar. As aparições e contatos foram classificados em graus para efeito de estudo. A luz vista casualmente no céu é um contato de zero grau. O contato telepático com recebimento de mensagens é o contato de primeiro grau. Ver uma nave é um contato de segundo grau. O terceiro grau é ver os detalhes desta nave. Quarto grau é ver o ser extraterrestre propriamente dito, é o contato direto. E o quinto grau é a entrada e a viagem na nave espacial. As luzes que apareceram em Montes Claros registradas e amplamente divulgadas são de seres de outro planeta? Nós não podemos provar que são, mas tudo indica que sim, uh, por alguma pesqui algumas pesquisas que nós fizemos. Segundo os ufólogos, o trabalho não é mais divulgado por causa do preconceito das outras pessoas. Muitas pessoas que já viram luzes ou naves preferem esconder o fato. Mas que estes seres existem, visitam a Terra e há ainda espécies vivendo aqui. Pelo menos ao que nós estudamos, todos eles têm forma humana. A nível de braço, dois, dois braços, duas pernas, uma cabeça, desmistificando o que os filmes de ficção científica fazem. Porém, os intraterrestres podem ter formas diferentes, como foi o caso do de Varginha. Nós acreditamos que é um intraterrestre e para sobreviver em profundidades, ele deveria ter um corpo adaptado para isso. Mostra aqueles olhos grandes, a pouca estatura e a cor da pele também.